ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വിഷൻ പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എസ് സി ആർ ടി ക്ലാസ് ഫൈവിലെ ബേസിക് സയൻസ് പാർട്ട് ടൂവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉത്തോലക തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഉത്തോലക തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഉത്തരമേതാണ് ആർക്കമിഡീസ് ആണ് അല്ലെ ആർക്കമിഡീസിൻ്റെതാണ് ഉത്തോലക തത്വങ്ങൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ പി എസ് സിയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നില്ല ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ട് പോകും ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉത്തോലോക തത്വങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആർക്കിമഡീസിൻ്റെ ആണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നത് എവിടെ കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നത് എവിടെ ഉത്തരം എവിടെയാണ് റെറ്റീനയാണ് കേട്ടോ റെറ്റീനയിലാണ് കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം പതിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല കണ്ണിലെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാളിയും ഏത് തന്നെയാണ് റെറ്റീന തന്നെയാണ് കണ്ണിലെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാളി ഏത് തന്നെയാണ് റെറ്റീന തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടു കണ്ണുകളും ഒരേ സമയം ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനെ പറയുന്നത് രണ്ടു രണ്ടു കണ്ണുകളും ഒരേ സമയം ഒരേ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നതിനെ പറയുന്നത് എന്ത് ഉത്തരം ഏതാണ് ദ്വിനേത്ര ദർശനമാണ് അതായത് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ആണ് കേട്ടോ ദ്വിനേത്ര ദർശനം അപ്പൊ ഈ ദ്വിനേത്ര ദർശനം മൂലം വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം അകലം എന്നിവ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ദ്വിനേത്ര ദർശനം മൂലം വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം അകലം എന്നിവ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് അന്തരായ ആളുകൾ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വടി ഏത് ഓർത്തിരിക്കുക അന്തരായ ആളുകൾ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വടി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വൈറ്റ് കെയിൻ ആണ് കേട്ടോ ഉത്തരം ഏതാണ് വൈറ്റ് കെയിൻ ആണ് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അന്തരായ ആളുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിപി ഏത് അന്തരായ ആളുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിപി ഏത് ഉത്തരം ബ്രെയിൻ ലിപിയാണ് കേട്ടോ ബ്രെയിൻ ലിപിയാണ് അന്തരായ ആളുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലൂയിസ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ലൂയിസ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഈ രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രാണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി ഏത് ഗ്രാണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി ഏത് ഉത്തരം ഏതാണ് സ്രാവാണ് അല്ലെ സ്രാവാണ് ഗ്രാണ ശക്തി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവി സ്രാവ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നായക്കൾക്കാണ് കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല പാമ്പുകൾ നാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നത് പാമ്പുകൾ വന്നിട്ട് നാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ട് ഏത് കാഴ്ച ശക്തി പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർട്ട് ഏത് ഉത്തരം ഏതാണ് സ്നെല്ലൻ ചാർട്ട് ആണ് കേട്ടോ സ്നെല്ലൻ ചാർട്ട് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മുൻപ് പി എസ് സിയിൽ നിരവധി തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സ്നെല്ലൻ ചാർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മീറ്റർ അകലെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആറ് മീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വായുവിലൂടെ പരക്ക് പരക്കുന്ന രോഗത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം വായുവിലൂടെ പരക്കുന്ന ഒരു രോഗത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ജലദോഷമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വായുവിലൂടെ പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ട് ഈ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ജലദോഷത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വായുവിലൂടെ പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ രോഗങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ സീരീ
അതായത് ഈ കൊതുക് മൂലം പരക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഡേ ആചരണം നടത്തുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കൊതുക് മുട്ടയിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ചിരട്ടകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ ഇവയിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിവാ ഒഴിവാക്കി കളയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഡേ ആചരണം എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഈ ഡ്രൈ ഡേ ആചരണം ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൊതുകുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം കപ്പലുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ തടയാനായി കണ്ടുപിടിച്ച ബാക്ടീരിയ കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ തടയാനായി കണ്ടുപിടിച്ച ബാക്ടീരിയ ഏത് ഉത്തരം ഏതാണ് സൂപ്പർ ബർഗ് ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പർ ബഗ് ആണ് കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ബാക്ടീരിയ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ ഈ ഒരു രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി പിന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സൂപ്പർ ാണ് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശഗോളം ഏത് ബഹിരാകാശത്ത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശഗോളം ഏത് ഉത്തരം ഏതാണ് ചന്ദ്രനാണ് കേട്ടോ അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആര് ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ആര് ഉത്തരം യൂറി ഗഗാറിനാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി എന്നുള്ളത് അത് യൂറി ഗഗാറിനാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് പോയതെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വോസ്റ്റോക്ക് വൺ എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് ഇദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വോസ്റ്റോക്ക് വൺ എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം പോയത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏത് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏത് ഉത്തരം സ്പുട്നിക് വൺ ആണ് കേട്ടോ സ്പുട്നിക് വൺ ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആര്യപട്ടയാണ് കേട്ടോ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യപട്ടയാണ് വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യ നിർമ്മിത റോക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച റോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലുത് ഏത് ഉത്തരം സാറ്റൺ ഫൈവ് ആണ് ഉത്തരം ഏതാണ് സാറ്റൺ ഫൈവ് ആണ് ഇത് അമേരിക്കയുടേതാണ് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആര് ഉത്തരം രാകേഷ് ശർമ്മയാണ് കേട്ടോ ഉത്തരം ഏതാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞ ബഹിരാകാശ യാത്രിക ആര് ഉത്തരം കൽപ്പന ചൗളയാണ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക കൊളംബിയ സ്പേസ് ഷട്ടിൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞ ബഹിരാകാശ യാത്രികയാണ് കൽപ്പന ചൗള അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ ഉത്തരം നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ബസ്സും ഓർത്തിരിക്കുക നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ബസ്സും അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിരവധി തവണ പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അടുത്ത പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ആര് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ആര് ഉത്തരം ഏതാണ് വിക്രം സാരാഭായാണ് കേട്ടോ വിക്രം സാരാഭായാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ജാക്സ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ആണ് ജാക്സ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ആണ് ഉത്തരം ഓർത്തിരിക്കുക ജപ്പാൻ ആണ് കേട്ടോ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാർത്താവിനിമയത്തിന് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏത് വാർത്താവിനിമയത്തിന് ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഗ്ര
ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചന്ദ്ര ദൗത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ചന്ദ്ര ദൗത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ചന്ദ്രയൻ വൺ ആണ് അതിന്റെ വർഷം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക വിക്ഷേപിച്ച വർഷം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് കേട്ടോ ഡേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് അടുത്തത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി ഉത്തരം കുയിലാണ് കുയിലാണ് കാക്കയുടെ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം കോഴിയുടെ അടയിരുപ്പ് കാലം എത്ര ദിവസം കോഴിയുടെ അടയിരുപ്പ് കാലം എത്ര ദിവസം ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ അടയിരുപ്പ് കാലം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദിവസമാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം കോഴിയുടെ അടയിരുപ്പ് കാലം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസവും ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ അടയിരുപ്പ് കാലം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസവുമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം എന്ന് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം എന്ന് ഉത്തരം നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അതായത് ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഈ നവംബർ പന്ത്രണ്ടാണ് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ഷി നിരീക്ഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ബേർഡ്സ് ഓഫ് കേരളയും ഒന്നും കൂടെ പറയാം പക്ഷി നിരീക്ഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേർഡ്സ് ഓഫ് കേരള പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം ആത്മകഥ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനമാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരിനം മത്സ്യം മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരിനം മത്സ്യം ഉത്തരം സാൽമൺ ആണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സാൽമൺ ആണ് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന മത്സ്യം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉപയജീവികൾ എന്ന പേരിലാണ് എന്താണ് ഉപയജീവികൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഉത്തരം വള്ളിക്കുന്നാണ് മുതിയും കടൽ തീരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വള്ളിക്കുന്നാണ് മുതിയും കടൽ തീരത്താണ് ഈ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലോട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലോട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം സസ്തനികളാണ് ഇത് മാത്രമല്ല മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികളുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നിയും ആണ് കേട്ടോ പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നിയും ആണ് മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികൾ പറക്കുന്ന സസ്തനിയാണ് വവ്വാൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികളാണ് പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നിയും പറക്കുന്ന സസ്തനിയാണ് വവ്വാൽ മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യം പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മത്സ്യം കടൽ കുതിരയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അണലിയാണ് പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് അണലിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് പഠിച്ചത് പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കടൽ കുതിരയും പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അണലിയുമാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റ് ഏത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റ് ഏത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലത്തെ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പവിഴപ്പുറ്റ് അതായത് ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും എന്നീ വർഷങ്ങൾ പവിഴപ്പുറ്റ് വർഷമായിട്ട് ആചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതായത് ഇവരുടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലും പവിഴ പുറ്റ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നിങ